ఈ దినాన పునరుద్ధ దినాన్ని దేవుడు మనందరం కలిసి ఆరాధించడానికి దేవుడి చిన్న గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవా దేవుని ఆరాధిద్దాం దేవునికి స్తోత్రాం దేవునికి స్తోత్రాం దేవునికి స్తోత్రాం అలెలుయా నిజం కదండి యేసు లేచి ఉన్నాడు నిజముగా లేచి ఉన్నాడు ఆయన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచి మృత్యుంజయుడే మన కొరకు పునరుద్ధాన దినాన్ని మనకి ఇచ్చాడు ఆ యొక్క పునరుద్ధాన దినంలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఏంటో మనం ఈరోజు మేము ధ్యానం చేద్దామండి బైబిల్ ఒకసారి తీద్దాం లోకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము సిలువ వేయబడిన తర్వాత జరిగిన సంఘటన ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అండి లోకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము యాభై వచ్చిన ఒకసారి చూడండి యేసు ప్రభు వారిని సిలివేసిన తర్వాత రహస్య క్రైస్తవుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఏంటంటే అరుమతైన యోసేపు ఏమండి అరుమతైన యోసేపు ఆ యోసేపు కోసం ఒకసారి చదువుదాము యాభై వచ్చినము అరుమతైన అరుమతైన అను యూదుల పట్టణపు సభ్యుడైన యోసేపు అను ఒకడుండెను అతడు సజ్జనుడును నీతిమంతుడిన అయ్యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన పనికి సమ్మతింపక దేవుని రాజ్యం కొరకు కనిపెట్టుచుండువాడు అతడు పిలాత నొద్దకు వెళ్లి ఏసు దేహం తనకిమ్మని అడుగుకుని దానిని క్రిందికి దించి సన్నపు నారబట్టతో చుట్టి తొలచిన రాత్రి సమాధిలో ఉంచెను అందులో ఎవడును అంతకు మునుపు ఎప్పుడును ఉంచబడలేదు ఆ దినము సిద్ధపరచు దినము విశ్రాంతి తినారంభము కావచ్చెను అప్పుడు గలిలై నుండి ఆయనతో కూడా వచ్చిన స్త్రీలు వెంట వెళ్లి ఆ సమాధిని ఆయన దేహము ఎలాగుండెనో చూచి తిరిగి వెళ్లి సుగంధ ద్రవ్యములను పరిమళ తైలములను సిద్ధపరిచి ఆజ్ఞ చొప్పున విశ్రాంతి తీరికగా ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అక్కడ రహస్య క్రేసినటువంటి అరుమతైన యోసేపు యేసు ప్రభువారి దేహం కావాలని ఎవరి అడిగాడండి రాత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దేహప్పుడు ఆయన ధనవంతుడు కాబట్టి వెంటనే యేసు ప్రభు యొక్క దేహాన్ని ఆయనకు ఇచ్చారు ఇచ్చిన అది ఎవరి సమాధి అండి అది అరుమతైన యోసేపు ఆయన మరణించిన తర్వాత పాతి పెట్టడానికి ఆయన సిద్ధపరిచినటువంటి సమాధిలోని ఆయన కోసం సిద్ధపరచిన సమాధి తీర్చుకున్నాడు ఆ సమాధిలో ఎవరిని పెట్టాడండి ఇప్పుడు యేసు ప్రభువారి యొక్క దేహాన్ని పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం సన్నని నారబట్టలతో చుట్టి ఆయన దేహాన్ని అందులో పెట్టి సమాధి ఆ యొక్క రాయను పొల్లించి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత అక్కడికి ఎవరు వచ్చారండి చూడండి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మొదటి చదువుతున్నాను ఆదివారం తెల్లవారు చుండగా ఆ స్త్రీలు తాము సిద్ధపరిచిన సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకుని సమాధి యొక్కకు వచ్చి సమాధి రాయి దొల్లింపబడి చూచి లోపలికి ప్రేసు దేహము వారికి కనబడలేదు ఇందును గూర్చి వారికేమియో తోచక ఉండమైన వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు మనుషులు వారి వారు భయపడి ముఖములను మోపి ఉండగా వీరు సజీవుడైన వాణిని వీరెందుకు మృతుల్లో వెతుకుచున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి మన ఏసయ్య ముందుగానే చెప్పారు ఏం చెప్పారు నేను మరణించి మూడో దినాన లేస్తాను అని చెప్పారు ఆ మాట విన్నవారు మర్చిపోయారు కాని ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడు మాట తప్పని దేవుడు కాబట్టి ఆయన సజీవుడుగా లేచాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ యొక్క లేచి ఆ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు పునరుద్ధానము అనగా అర్థం ఏంటంటే తిరిగి లేవడం పునరుద్ధానము అనగా అర్థము తిరిగి లేవడం తిరిగి లేవడం అంటే శారీరకంగానే కాదు కాని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న కూడా మనము తిరిగి లేవాలని దానికి అర్థం దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యేసు ప్రభు వారు పునరుద్ధానం ద్వారా కొన్ని ప్రయోజనాలు మనకి కలిగాయి ఆ యొక్క పునరుద్ధానం ద్వారా మనకి కొన్ని ప్రయోజనాలు దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు అవి ఏంటో కొన్ని సమయం బట్టి మనం ధ్యానం చేసుకుందామండి మొదటిది ఆయన తిరిగి మరణించిన రక్షకుని మనం నమ్ముకున్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడు ఇంకా మరలా ఆయన మరణించాడు కాబట్టి జీవము గల దేవుని మనం తెలుసుకున్నాం దేవునికి స్తోత్రం మనుషులైతే రాళ్లకు రప్పలకు చెట్లకు రొక్కుతున్నారు అవి చెవులుండి వినవు నోరుండి మాట్లాడవు చవాయి వాటికి చలనము లేవు కానీ మనమైతే ఎవరు నమ్ముకున్నామండి జీవము గలటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ సూచిస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలు ఆయన అంటున్నాడు కదా నేనే మార్గము 
నేనే సత్యము నేనే జీవం నై ఉన్నాను అంటున్నాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము అని అంటున్నాడు మరలా అంటున్నాడు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ ఆయనలో జీవం ఉంది గనక ఆ జీవము మనకి కావాలని ప్రభు సంతో మనం అడిగినప్పుడు మనము కూడా ఈ లోకంలో జీవముకైనటువంటి దేవుని ఆరాధిస్తూ మనము కూడా జీవిస్తూ ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ మరణించిన దేవుని కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి సజీవుడైన దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఎంతో ధన్యులము రోమ రోమ పత్ర రోమ పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చాము ఆరు తొమ్మిది మనము క్రీస్తు కూడా చనిపోయిన ఎడల వృత్తుల్లో నుండి లేచిన క్రీస్తు ఇకను చనిపోడనియు మరణమునకు ఇకను ఆయన మీద ప్రభుత్వం లేదనియు ఎరిగి ఆయనతో కూడా జీవించమని నమ్ముచున్నాము దేవునికి స్తోత్రం ఆయనకు మరలా మరణం అనేది లేదు కనుక మనము ఆయనతో కూడా జీవించమని నమ్మాలి జీవం గల దేవుని మనము కూడా ఆరాధిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ జీవ దేవుని మనము కూడా నమ్మాలి అలాగే రెండవది ఏంటంటే ఒక పునరుద్ధాన దినం ద్వారా మనకు దేవుడు మారు మనసును అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రం చాలా మందికి మారు మనసు లేదు కదా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మారు మనసు అనేది లేదు మనుషుల మానవత్వం అనేది లేదు కాబట్టి ఇన్ని ఘోరాలు అన్యాయాలు మనము కన్నులారా చూస్తున్నాం దేవుడు మనకి ఏమిచ్చాడండి మారు మనసు ఇచ్చాడు మారు మనసు అంటే మారుతూ ఉండేది మారు మనసు కాదు ఒక మార్పు అనేది మన జీవితంలో కలగాలి ఒకసారి ఉమా గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు నేను దేవుడిని నమ్ముకోకుండా ఒకలా ఉండేదండి నమ్ముకున్నాక ఇంత అలా మారిపోయినండి ముందు ఇలా ఉంటే వాళ్ళతో చెప్తున్నండి అన్నారు అంటే మార్పు అనేది కలిగింది అంటే ప్రభు నమ్ముకోక ముందు ఒకలా ఉన్నారు నమ్ముకున్న తర్వాత ఒకలా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఆ విధమైనటువంటి మార్పు మనలోని ఖచ్చితంగా కనిపించాలి అలా ఉన్నప్పుడే అన్యులకు మనకు తేడా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలిలు ఆ దేవుడు పునరుద్ధానం ద్వారా మనకి మొదటి ఏం చెప్పారండి జీవము కలిగినటువంటి దేవుడిని మనకి మనం ఆరాధిస్తున్నాం రెండవది మారు మనసు దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు మూడవది మూడవది ఏంటంటే నూతన జన్మ దేవుడు ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు నూతన జన్మ మనకి అనుగ్రహించాడు ఆయన పునరుద్ధానం ద్వారా దేవుడు మనకి నూతన జన్మ ఇచ్చాడు ఒకసారి ఆ రెక్క రిఫరెన్స్ కూడా చూద్దాము మొదటి పేతురు పేతురు అసలు మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకట అధ్యాయం మూడవ వచ్చినము మన ప్రభువుకు యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడిన గాక వృత్తుల్లో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడబారినది అయిన స్వాస్థ్యం మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనుకరము చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపచేసను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు మరలా మనకి జన్మను నూతనమైనటువంటి జన్మను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము ఆయన్ని ఆరాధించ బదులుగా ఉన్నాం సాతాన్ అయితే అంటండి మనల్ని చూసి ఎప్పుడు కుళ్ళుకుంటూ ఉంటాడంట మనల్ని చూసి కుళ్ళుకుంటూ ఉంటాడంట గలీగా గలతీ రాసిన పత్రికలోని ఉంటుంది ఉంటాయి కదా శరీర కార్యాలు ఇంటి క్రోధము మత్సరము డంబము జారత్వము వ్యభిచారము దొంగతనం ఇవన్నీ చేసేవారు అంటే వాళ్ళకి ఆ యొక్క సాతానికి చాలా ఇష్టం వాళ్ళ అల్లరి అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు ఇవన్నీ చేసేవాడు అంటే చేసే వ్యక్తులు అంటే వాడికి చాలా ఇష్టము దేవుని స్వాత ఎవరు ప్రకటించిన ప్రార్థన ఎవరు చేసిన ప్రార్థన అంటే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిన సహవాసానికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిన వాక్యం వినేవాయినా వాక్యాన్ని బోధించేవారన్న వాడికి చాలా కుళ్ళంట వాడు చెప్తాడంట వస్త్రాలు చెంపుకుని తిరుగు అని చెప్తాడంట మనమైతే దేవుని సందులో మనస్ఫూర్తిగా ఆయన్ని శృతించి ఆరాధిస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే అటువంటి సాతాను శక్తుల్ని జయించడానికి మనము నూతన జన్మను పొందుకున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి ఆయన మనం ఎల్లప్పుడూ ఆరాధించ బద్దులుగా ఉన్నాం వాడు ఎలా తిరుగుతున్నాడండి గద్దించు సింహం వలె తిరుగులాడుతూ ఉన్నాడు కాని యువదాగోత్రపు సింహం మనతో ఉందని వాడికి తెలియట్లేదు దేవునికి స్తోత్రం యువదాగోత్రపు సింహం మనతో ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి శక్తి అయినా మనము జయించవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అలాగే మూడవది ఏంటంటే ప్రభు వెళ్తూ కూడా మనకి పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం దేవుని ఇచ్చాడు మనకి దేవునికి స్తోత్రం ఏమిచ్చాడండి ఈ యొక్క పునరుద్ధాన దినం పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా దేవుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చాడు నాకు పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం లేదండి నాకు పరిశుద్ధాత్మ లేదండి నాకు పరిశుద్ధాత్మ రావట్లేదండి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం నీకు ప్రార్థన చేయాలనిపిస్తుందా అది పరిశుద్ధాత్మ పేరేపనే నీకు వాక్యం చదవాలనిపిస్తుందా అది పరిశుద్ధాత్మ పేరేపనే 
దేవుడు సంతకి వెళ్ళాలి సమయానికి నేను వెళ్ళాలి ఆయన ఆరాధించాలి నువ్వు ఆశ కలిగి ఆతృత పడుతూ వెళ్తున్నావా అది పరిశుద్ధాత్మ అనుభవమే దేవునికి స్తోత్రం అంత గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు కాబట్టి మనము హృదయార మనస్ఫూర్తిగా ప్రభువుని ఎల్లప్పుడూ స్థుతించవారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ తర్వాత దేవుడు మనకంట ఏర్పాటు చేయబడిన వారికి ఏ శిక్ష విధియు లేదంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మనము ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రజలము ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రజలు చాలా మంది వారి కన్నా ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నాం మనము ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలో ఉన్నాం మనము ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రజలము కాబట్టి మనకు ఎలాంటి శిక్షా విధి లేదంట ప్రభువుని ఎగిన మనము చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తామండి పరదేశంలోనికి వెళ్తాం చని మరి దేవుని ఎరగనటువంటి ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్తారు పాతాళంలోకి వెళ్తారు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు అంటారంట ఏంటి ప్రభు వాళ్ళందరూ పరదేశంలో ఉన్నారు మేమేంటి ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడుగుతారంట వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు నా కోసం సాక్షులుగా జీవించారని దేవుడు సాక్షిస్తాడంట దేవునికి స్తోత్రం వాళ్ళు నా కోసం ఎన్నో నిందలు పడ్డారు వాళ్ళు నా కోసం ఎన్నో అవమానాలు పడ్డారు నా కోసం వాళ్ళు పవిత్రంగా భూలోకంలో జీవించారు పరిశుద్ధంగా జీవించారు ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారని దేవుడు అంట మన కోసం ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడు వాళ్ళు రొమ్ము కొట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉంటారు అయ్యో అలాంటి మహాభాగ్యకరమైనటువంటి పట్టణంలోనికి నేను వెళ్ళలేదే అని వాళ్ళు రొమ్ము కొట్టుకుంటూ ఏడుస్తూ ఉంటారు అక్కడ మనమైతే ఆ యొక్క ముందుగా నిద్రించినటువంటి వారి ముందుగా నిద్రించిన వారితో కలిసి మనము కూడా ఆ మహిమలో ఆ తేజస్సులో మనం కూడా ఆ దేవా దేవుని ఆరాధిస్తూ సుధిస్తూ ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రం ఎంత భాగ్యమండి ఎంత గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అంత కరువులో మనం తానే కాము కానీ దేవుడు మనకి అర్హతను ఈ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా మనకి అనుగ్రహించాడు తర్వాత దేవుడు అంటండి ఆరోధిగా ఏంటంటే దేవుడు ఈ పునరుద్ధాన ద్వారా మనతో బంధుత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడంట ఏం కలిగి ఉన్నాడు బంధుత్వాన్ని సాధారణంగా మనిషితో మన మనుషులుగా బంధుత్వాన్ని కలిగి ఉంటాం కానీ దేవాది దేవుడే మనతోటి ఒక బంధుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు బంధుత్వం ఎప్పుడైతే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో మనకైనా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాడు అంటాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథం చూడండి కీర్తనలో నూట ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము నూట ఇరవై ఒకటి మూడు చూడండి ఆయన నీ పాదము తొట్టుల్ల నీయడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు ఇస్రాయలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కునుకే దేవుడు నిద్రపోయే దేవుడు తానే కాదు ఆయన అంట ఎల్లప్పుడూ చాచిన చేతులతో మనల్ని కాపాడుతూనే ఉంటున్నాడంట దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను వెళ్ళినను నేను మీకు ఆదరణకర్తను పంపుతున్నాను సదాకాలం మీతో నేను సదాకాలము దేవుడు మనతో ఉంటానంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన మనకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తానంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ ఆ బంధుత్వాన్ని కాపాడుకునే వారిగా ఉండాలి ఆ బంధుత్వాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ కాపాడుకునే వారిగా ఉండాలి దేవుడిని కలుసుకోవాలంటే ఎక్కడికి ఒక స్థా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఒక ఊరికి వెళ్ళాలి ఒక వాహనం వెళ్ళి వాహనం ఎక్కి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన దర్శించుకొని మన బాధలు చెప్పుకుంటే అప్పుడు ఆయన వింటాడు అలాంటిది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఈ పునరుద్ధాన ద్వారా దేవుడు మనలోనికి వచ్చిందంట దేవునికి స్తోత్రం మన శరీరమే మన దేహమే దేవుని ఆలయమై ఉన్నది మన దేహమే ఆయన ఆలయం ఉన్నది కాబట్టి ఈ దేహంలో ఎవరున్నారండి మన ఏసయ్య మన హృదయంలో ఎవరున్నారండి ఏసయ్య ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ ఆ బంధుత్వాన్ని కాపాడుకునే వారిగా మనము ఉండాలి ఈ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా దేవుడు మనకి ఏం కలిగి ఉంటానంటున్నాడు బంధుత్వాన్ని కలిగి ఉంటానంటున్నాడు తర్వాత చూద్దామండి ఏడవదిగా పునరుద్ధానం ద్వారా దేవుడు రాబోయే ఉగ్రత నుండి తప్పిస్తాను అంటే దేవునికి స్తోత్రం నాడు ఎక్కడ చూసినా భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితి కదండి ఇలాంటి మనం ఎప్పుడైనా చూసామా తనలేదు వినలేదు చూడలేదు అలా ఇంట్లోనే ఒక బందీలాగా బయటికి వెళితే భయంకరం అంట అసలు బయటికి వెళ్ళి బయట నుంచి వచ్చే వస్తువు కూడా ఇంట్లోకి వచ్చినా చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్తున్నారు అంటే మనం ఇంట్లోనే ఉన్నా సరే మనల్ని మనం కాపాడుకునే పరిస్థితి లేదు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోతుందని మనం అనుకుంటామేమో కానీ మన జాగ్రత్త మనల్ని కాపాడదండి ఆయన మాత్రమే కాపాడగలిగే గొప్ప శక్తి మనకి ఆయన అంటున్నాడు సర్వశక్తి గల దేవుడని నేనే అంటున్నాడు ఇవ్వకంలో తల్లిదండ్రులుగా మన బిడ్డల కోసం మనం ఎంతో బాధ్యత కలిగి ఉంటాం ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉంటాం వాళ్ళ కోసం ఎంతో ప్రొటెక్షన్గా ఉంటాం కదా 
వాళ్ళకి ఏం అవుతుంది వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలి సమయంలో ఎలా వాళ్ళతో ఉండాలని మనము సా మా లోకపరమైన తల్లిదండ్రులు మనం అంతగా వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి దేవాదేవుడు తన బిడ్డల కోసం ఆలోచించడండి ఆ బాధ్యత ఆయనే ఆయనదే ఆయన పిల్లల్ని కాపాడుకునే బాధ్యత ఆయనదే దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ప్రభువే మనకి ప్రొటెక్షన్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ బంధు కాపాడుకుంటూ రాబోయే ఉగ్రత తప్పిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రభు సన్నిధిలో మనము అదే వాగ్దానం వెతిపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి ముందుగానే అంటున్నాడు కదా ప్రభు రాబోయే ఉగ్రత నుండి నేను తప్పిస్తాను అంటున్నాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే దేవుడు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఇవి ఇప్పుడైతే ఈ ఉగ్రత నుంచి ఎవరు తప్పిస్తారు ఈ భయంకర అనేటువంటి ఈ వైరస్ నుంచి ఎవరు కాపాడతారని మనకి అనిపించవచ్చు కానీ దేవుడు ముందుగా చెప్తున్నాడు నేను మీకు ప్రొటెక్షన్ గా ఉన్నాను ఆ ఉగ్రత నుంచి నేను మీకు మిమ్మల్ని కాపాడుతానని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఆ వాగ్దానం ప్రకారంగా ప్రభు పునరుద్ధానం ద్వారా మాకు ఉగ్రత నుంచి తప్పిస్తానని మాకు తండ్రి నీ మీదే మేము భావేసాం ప్రభు ఈ ఉగ్రత నుంచి తప్పించే బాధ్యత నీదే నీ బిడ్డల్ని కాపాడుకునే బాధ్యత నీదే తండ్రి అని మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసాము దేవుడు ఆ ఉగ్రత నుంచి తప్పిస్తాడు దేవునికి స్తోత్ర మొదటిగా మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి జీవం కలటువంటి దేవుని మనము నమ్ముకొని ఉన్నాము జీవం కలిగి దేవుడు మనము నమ్ముకున్నాము రెండవది ఏంటండి మారు మనసు దేవుడు పునరుద్ధానం ద్వారా మనకి అనుగ్రహించాడు మూడవది నూతన జన్మం దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐదవది ఏర్పాటు చేయబడిన వారికి ఏ శిక్ష విధియు లేదు శిక్ష తీర్పు నాడు అందరూ లైన్ లో ఉండి తీర్పు నాడు ఉంటారు కానీ మనం మనకైతే తీర్పు నాడు తీర్పు మనకి లేదు మనమైతే ప్రభు సన్నిధిలో ఆ యొక్క పరదేశంలోనే ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రం ఆరవది ప్రభు అంటున్నాడు ఈ పునరుద్ధానం ద్వారా బంధుత్వం కలిగి ఉంటాను అంటున్నాడు ఈ దేహమే దేవుని ఆలయం కాబట్టి ఈ దేహాన్ని పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా మనం కాపాడుకుంటూ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ అలాంటి సంబంధాన్ని కలిగిన వాళ్ళు ఏడవది ఏంటంటే పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా దేవుడు రాబోయే ఉగ్రతను తప్పిస్తానని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రభు సంధిలో ప్రార్థన చేసి ఆ ఉగ్రత నుంచి ప్రభువే తప్పించమని ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాల్ని మన ప్రపంచాన్ని కాపాడడానికి ఆయన శక్తివంతుడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక కళ్ళు మూసుకు ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహిమగల రాజా పర్లకపు దేవ నీ పరిషత పుణ్యపాత్రలు స్తోత్రాలు అవును తండ్రి నాయన మా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు నాయన సిలువులో ప్రభు నాయన మా కొరకే తండ్రి ప్రవ్వ మేము చేసిన పాపము నిమిత్తము తండ్రి తండ్రికి దూరముగా మీరైపోయి ఒక పాపముగా మారిపోయి సిలువులో వేలాడి తండ్రి ఆయన రక్తాన్ని చిందించిన గొప్ప దేవుడు నాయన నీకు వందనాలు ప్రవ్వ నాయన మరణించి మూడవ దినాన మృత్యుంజయుడిగా నేను లేస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవ ఆ విధముగానే లేచి మా పునరుద్ధాన శక్తిని ఇచ్చిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రవ్వ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా కొన్ని ప్రయోజనాలను మేము తెలుసుకుని ఉన్నాం ప్రవ్వ నాయన అవును తండ్రి మేము ప్రవ్వ మరలా చనిపోని దేవుడిని మేము నమ్ముకుంటున్నాం ప్రవ్వ జీవ గల దేవుడు మేము నమ్ముకుని ఉన్నాము తండ్రి మేము ఎంత ధన్యులం ఎంత భాగ్యవంతులం ప్రవ్వ అలాగే మాకు మారు మనసుని ఇచ్చిన దేవుడు ఉన్నాయన తండ్రి అటువంటి మార్పుని మీరు కోరుకుంటున్నారు ఎవరైతే అలాంటి మార్పును కలిగి ఉంటారో వారికి నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాను వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు తండ్రి అలాంటి నిత్య జీవం మాకు కావాలి నాయన నీకు వందనాలు అలాగే నూతన జన్మని ఇస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చావు తండ్రి నాయన ప్రవ్వ మా జీవితాల్లో నూతనమైన జన్మను మేము కలిగిన వారిగా మీ కోసం నమ్మకమైన వారిగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి ప్రవ్వ నాయన అలాగే తండ్రి నేను వెళ్ళినను పరిశుద్ధాత్మను మీకు నేను అనుగ్రహిస్తానని ప్రవ్వ ఆయన సెలవిచ్చిన దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ మేము ఎల్లప్పుడూ కాపాడుకుంటూ ఆయన తండ్రి మేము పరిశుద్ధాత్మ అనుభవంలోనికి వెళుతూ తండ్రి మీ కోసం నమ్మకంగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి నిజము తండ్రి ఏర్పాటు చేయబడిన వారికి ఏ శిక్షా విధియూ లేదంటున్నావు తండ్రి నిజం ప్రవ్వ తీర్పునాడు మేమైతే ఆయన తండ్రి పరదేశిలో నీ సన్నిధిలో నిన్ను స్థుతించి ఆరగించే గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చావు దేవ ఎంత గొప్ప దేవుడవు నాయన తండ్రి పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా ఆయన బంధుత్వాన్ని మాతో కలిగి ఉంటానని వాగ్దానం ఇచ్చావు తండ్రి ఆయన మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తానన్నావు తండ్రి ఆయన రాబోయే ఉగ్రత తప్పిస్తానంటున్నావు తండ్రి నాయన దేవ మాకు ముందుగానే మీరు మంచి మాట ఇచ్చిన విధానం బట్టి నీకు మేము ఎల్లప్పుడూ నీ పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవిస్తూ ఆయన వాటి ప్రయోజనాలను పొందుకుంటూ నీ కొరకు నమ్మకమైన వారిగా జీవించడానికి 
నీ సహాయం మాకు ఎల్లప్పుడూ దయచేసి మహిమ పొందమని నీ శక్తిని ఎల్లప్పుడూ ప్రభావ మేము స్వాతాన్ని స్మరించుకుంటూ జీవించే గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు అందరికీ దయచేసి మహిమ పొందమని ఈ ప్రార్థన పరలోకం చేసుకుని ప్రార్థకు జవాబు దయచేయమని వెత్తబడిన ప్రతి మాట ప్రతి హృదయంలో ఫలింపు దయచేసి మహిమ పొందమని ఏ సేవ ఉన్నతమైన నామములు అడిగి